আমার তো একটা বড় ভাই নেই পৃথিবীতে আপন বলতে আর কেউ নেই আমার মা আর বৃদ্ধ নানু দায়িত্ব যদি কেউ নেয় তাহলে তাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই ইতিহাস ছিল নানু বিজ্ঞা এসে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তারপর আমরা তিন চার দিন না খেয়েছি যে আজকেও আজকেও দুপুরে সবাই না খেয়েছে আমার তিন না ভাই বোন সারাটা দিন না খেয়েছি ग्रामे गर्सारा ग्राम বোনের পরে যে যে কাপড়গুলো আছে এই কাপড়গুলো কি আপনার নানু চেয়ে নিয়ে আসছে হ্যাঁ আমার নানু এক কিলোগ্রাম থেকে এর মধ্যে আমরা একটা কাপড় কিনে কিনতে কিনে কিনতে পারি না আমার নানু গ্রাম থেকে এনে আমাদের দেয় তো আপনার বাবা কি করে আমার বাবা রিকশা চালায় একদিন চালালে 10 দিন চালায় না আমাদের সংসারটা খুবই কষ্টে আছে তো আপনার এই যে নানু এই বয়সে যে মানে এত বিদ্ধ বয়সে যে ভিক্ষাটা করতেছে मुखेर क्या घर बस सहय करते কিন্তু এই যে আপনার নানু এই যে প্রতিদিন কি এই যে বাইরে বের হতে পারে টাকাটা চেয়ে আনতে পারে না পারে না আমার নানু অসুস্থ হয়ে যায় একদিন যদি যায় আমার নানু একদিন যদি যায় একদিন বৃষ্টি আসছিল নানু ভিজা এসে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তারপর আমরা তিন চার দিন না খেয়েছি যে আজকেও আজকেও দুপুরে সবাই না খেয়েছে আমার তিন না ভাই বোন সারাটা দিন না খেয়েছে এখন আমার আম্মু এসে তবে ডিম বাজ জঙ্গলে ভাত খাইতেছে छोट ब
এক ডিমে ছয় জন লোক খাওয়া যায় আপনার সংসারের হাল ধরার মতন এখন যে বয়সটা আপনি কোন চাকরি করতে পারেন বা কোন চাকরি খুঁজছিলেন চাকরি খুঁজলেও কারণ আমি এখন অনেক ছোট আমাকে এখন কোন কাজে নেবে না কোন কাজে নেয়নি আপনি গিয়েছিলেন আমি চাইলে মনে হয় আমি কান্নায় আমি কান্নায় মরে যাচ্ছি আমার নানু আইসে দোয়ার সামনে বৈশা পড়ে আমার নানু ক্লান্ত হয়ে খাট হয়ে পড়ে আমার নানু কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না नानु के भूले जा मानी मतन जी ढाई पोशाक पोशाक मानुषर पुरानो कपड़ কখনো কি নতুন কাপড় পরা হয়েছিল দুপুরের কখনো পরা না আমার নানি যে গ্রামে যায় গ্রাম থেকে চায় চিন্তা আমাদের জন্য কাপড় চোপড় নিয়ে আসে যাদের পুরনো কাপড় যাদের পুরনো কাপড় এই আর কি ছেড়া ফেরা সেগুলো আমাদের জন্য নিয়ে আসে ওই কাপড়গুলোই আপনারা পরেন সেই কাপড়গুলো মু পরি मानुष तो अनेक बीस दी जो दीपे तक देवार समय चिंता करे 
মেয়েদের জন্য কিছু আর্থিক টাকা পয়সা একটু জমা করে রাখে মা বাবা আপনাদের কি এমন কোন টাকা পয়সা রয়েছে আপনি আপনার নানু এবং মায়ের জন্য কি বলতে চান বা তাদের জন্য কি করে রেখে যেতে চান বা তাদেরকে শেষ বয়সে কিভাবে খাওয়াবেন কারণ আপনার যে ছোট ভাই সেই ছোট ভাই কবে বড় হবে ততদিনই তো আপনার মাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে আপনার নানু তো একেবারে বৃদ্ধ চলতে পারে কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন এই যে আপনার ছোট বোন হিসাবে আপনি এই যে ঘরের মধ্যে আছেন আপনাকে কোনো কাজ করতে দেয় না বড় বোন আপনাকে পড়াশোনা করার জন্য আপনার চেষ্টা করছে আপনি পড়াশোনা করে কি হতে চান ডাক্তার ডাক্তার হতে চান কিন্তু ডাক্তার হতে গেলে তো অনেক পড়াশোনা করতে হবে সেই সুবাদে কি আপনি পড়াশোনা ঠিক মতন করছেন করতে চাই কিন্তু আমার নানি তো টাকা পয়সা দিতে পারবো না আমার মাও তো টাকা পয়সা দিতে পারবে না বাবা কি দিতে পারবে না কেউ না কেউ দিতে পারবে না এই যে যখন এই যে বোন বললো যে স্কুলে ড্রেস পরে যখন হলো স্কুলে যায় আপনি কি স্কুলে ড্রেস পরতে পারেন যে স্কুলে যান সেই স্কুলে কি ড্রেস পরে যেতে হয় আপনার এই বিষয়গুলো কেমন লাগে যখন যেতে পারেন না ভালো লাগে না খারাপ লাগে আপনার কি হইতে ইচ্ছে করে ডাক্তার ডাক্তার ধন্যবাদ আপনাকে আপনার স্বপ্নটা যেন পূরণ হয় আমরা সেই বিষয়গুলাই চিন্তা করছি যে আল্লাহর কাছে আমরা এটুকু ফরিয়াদ করছি যে আর দেশবাসীর কাছে একটা বিষয় আমরা বলে রাখছি যে অন্তত এই বোনটির যেন অন্তত ভালো জায়গায় বিষাদি হয় এবং বা যদি একটু চাকরি বাকরি হয় বা ভালো পড়াশোনা করার যদি কেউ সুযোগ করে দেয় সেই সুযোগ থেকে যদি একটু ভালো পড়াশোনা করে তার নিজের লাইফটাকে সুন্দর করে গড়াতে পারে জানি না দর্শক আপনাদের কেমন লেগেছে আমরা কিন্তু এই পরিবারের বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি দর্শক আপনাদের কাছে একটা বিষয় একটু জানি আপনি আমাকে বলেন তো যে আজকে আপনি বলেছেন যে মানে একটা ডিম দিয়ে আপনারা ছয়জন খাওয়া দাওয়া করেছেন এমন কোন দিন রয়েছে যে যে দিনে আপনাদের মানে এলো সারা দিনই খেতে পারেন নাই আমার আব্বু যেদিন কাজে যেতে পারেনি অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে থাকে আমার নানু খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে সেদিন সারাটা দিন তিন ভাবে না খেয়ে পড়ে থাকে তখন সারাটা দিনে না খেয়ে থাকতে হয় আপনাদের মোবাইল নাম্বারটি কি আপনি বলতে পারবেন আপনার মুখস্থ আছে যে নাম্বারটিতে সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করতে পারবে আপনাদের নাম্বারে যে নাম্বারটি আপনার বাবার নাম্বার আপনি কি তাহলে নাম্বারটা বলতে পারবেন মুখস্থ নাই দর্শক আমরা এই পরিবারের সাথে যদি আপনি যোগাযোগ করতে চান আপনারা তাহলে আমরা ডেসক্রিপশন আমাদের আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিব সেই নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আর এই বোনটি যদি পড়াশোনা করার সুযোগ থাকে হয়তো বা আপনারা হেল্প করলে হয়তো বোনটি পড়াশোনা করতে পারবে এত নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে আসলে কতটা কষ্ট করে জর্জরিত এই পরিবারে বড় হয়েছেন আর আপনারা দর্শক শুনলেন যে নিজেদের পরনের যে কাপড়গুলো রয়েছেন সেই কাপড় কেনার মতন টাকা নেই মানুষের কাছ থেকে চেয়ে নানি নিয়ে আসেন সেই কাপড় পরে তাদের দিনগুলো কাটে আর খাওয়া দাওয়া যখন কাজ না করতে পারেন নানো তখন আর খাওয়ারও জোটে না কিভাবে এত কষ্টে দেশে মানুষ আছে সেটা হয়তো ভাবাই যায় না অনেকে মনে করেন যে এটা নাটক এটা গল্প আসলে সত্যিকারী দর্শক আমাদের এই ডেসক্রিপশনের ঠিকানাটা থাকবে এই ঠিকানাতে আপনারা এদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন এসে দেখতে পারবেন যে আসলে এরা কতটা কষ্টে আছে কতটা জর্জরিত অবস্থানে আছে জানি না দর্শক আপনাদের কেমন লেগেছে আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের সার্থকতা আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ